та політична суспільна ситуація, яка склалася в державі, змусила мене сьогодні вас зібрати, аби порадитись, як має діяти районна рада. Але перед тим, як розпочати наші дійства, я би хотів, щоб ми всі з вами встали. І що? Пам'ять тих людей, які загинули, за те, щоб ми нормально жили, ми і наші діти. Щось я вже в житті бачив, бо вже теж щось прожив і бачив різно. Мені здається, що такого жаху, як зараз відбувається, зі сторони влади проти свого народу, я пригадати не можу. Це хіба якийсь Зімбабве, чи Гунгурасі, чи як, я вже навіть не знаю, як назвати. Цинізм вищої міри. І тому я зараз хочу з вами погодити таку ситуацію. Перше, я хотів би, що на цей час, поки відбуваються ці події на Майдані, оголосити в районі днями трауру, заборонити всі заходи, які проводять, ну, були заплановані і, і хотіли би проводити всі заходи і мероприємства на території нашого району. Потім хотіли би порадити з вами, як ми активніше маємо працювати, забезпечуючи відправку наших людей у місто Київ, а також створюючи тут відповідну ситуацію. Люди кажуть «добрий день», а то хочеться сказати, навіть, не знаю, таке слово «кровавий день», навіть не «добрий день». А такі зараз склалися події, і ви розумієте, зі мною тільки що спілкувався брат Василя Михайловича Микола, він там є на барикадах, вони в понеділок поїхали, чотири чоловіки наші. Кажуть, що вони промокли до кісток, водомети про, про низали людей, люди мокрі, переодітися нема, одяг, який був у, у цьому українському домі і в Жовтневому палаці, все повикидали, попалили. Людей з людьми обходяться, ну ви самі бачили, всі, всі звірства, які є. І я вчора був на Вічі у своєму селі, люди до 11 години не хотіли розходитися. Я вам скажу одне. Люди наші готові, тільки вони не знають одне. Вони чекають команди. Тому я думаю, що нам треба сьогодні обговорити це питання, як ми будемо координувати дії, як ми будемо працювати, бо вже далі відкладати нема куди. Люди хочуть мати команду, хочуть знати, що робити, як робити, коли і де. Якщо ми це не, не організуємо, тоді буде ці стихійні, буде, тоді буде неконтрольована ситуація як у районі, так і в місті, і в інших, і в області, і тому подібне. Тому я думаю, що нам потрібно зібратися сьогодні обговорити дане питання. Ми граємося, у нас один день таблички вивішуються, другий день таблички знімаються, у нас так, як власть міняється, як той шапку обертав, то в одну сторону, то в другу. Так немає. Народ не хоче цієї влади, яка зараз є. І ця влада повинна зрозуміти. Я дивуюся, що до цих пір наші керівники районні не зрозуміли і не написали заяву. Вже начальник міліції області району написав. А наші керівники, я не знаю, вони хочуть з цими посадами, що їх звідси виносити мають чи як. Тому я думаю, що їм пора вже задуматися. Є рішення сесії районної ради про недовіру. Є рішення сесії районної ради про звільнення приміщень, що ми їм не передаємо в оренду. Вони повинні в понеділок були звільнити приміщення. Ніхто це не зробив. Я людина мирної професії, тому я завжди думаю, як би це мирно мало би рішити. І моя думка така, що очевидно, треба було б на рівні держави зініціювати сесії обласних районних рад, Значить, проголосувати про відміну указу президента про створення вертикалі. Я думаю, що поде вертикаль, значить, починаючи від районів і, і областей, і кінчаючи президентом України, то тоді, значить, і вернеться до Конституції 2004 року, яка вона не є погана чи добра, але, значить, ну, перерозподіл сил якийсь буде, і тоді прямих наказів 
не, не зможе ніхто виконувати, і тоді можна буде надіяти на щось добре. А на сьогоднішній день, безперечно, я думаю, що там десь навіщо на другу годину готовляться люди і так далі, але я думаю, що лишнім не було б, якби сесія районної ради значить, зібралася і прийняла таке рішення про повернення до Конституції 2014 року, що вона підтримує, і 2004 року, і ліквідація інститута значить, голів районних державних адміністрацій і обласних адміністрацій. Людей просто-напросто не зупинити. І то, що... Правильно, нам треба бути постійно на зв'язку, приймати кардинальні рішення такі, збиратись в будь-який час доби, не самоусуватись від цього, але я ще раз кажу, людей не зупинити, тому що ми бачимо, поки там збираємось, чи ми, чи, чи, чи любий депутатський корпус, студентство в першу чергу почало самоорганізовуватись і приймати рішення самі, не чекаючи ніяких вказівок, організацій і так далі. На свої очі мав можливість бачити кавказські ситуації у свій час, Просто в моїй голові, в серці, ну, не, не, я не можу це просто оцінити. Ну, напевно, нічого людяного там нема. Чи... Так, є великі командири, якщо їх можна так назвати, але середня ланка командирів. Є там роти, є там вода і так далі. Ну, невже люди не можуть усвідомити, що є діти, є жінки, є матері і так далі? Це просто не укладається в голові. Дійсно, важко говорити, тому що... Мені, як вчителю основ правознавства маю в 10 класі, ви знаєте, що коли дітьми стоїш, якраз зараз вивчають ці питання виконавчої влади, законодавчої і так далі, це надзвичайно складно, але, але влада цинічно хоче розсварити, роз'єднати тих, хто вийшов на Майдан. Одних називають радикалами, а других каутопозиціонерами. І звернення президент закликає те, щоб... Опозиціонери, керівники відійшли від радикалів. Тобто ви собі гіліться, а ми легенько будемо вас так, поділяй і володарюй. Це є така справа. Значить, я думаю, що можна багато зараз говорити, але в селах цілу ніч у вісці дзвонили дзвони. Хлопці із місцевого Майдану організували те, що Уже в всіх церквах у вісці дзвонять з цією метою, щоб люди піднімалися і щось робили. От, власне, люди чекають, що робити. І треба так, я думаю, що спланувати, що маємо робити по збору чи коштів, чи там матеріалів, хто має їхати туди. Бо їхати туди надзвичайно важко. Я був розмову з хлопцем, який сьогодні приїхав до Києва, каже, що так перекрити всі під'їзди до Києва, що практично машини... Він піхав на роботу прораба, зупинили, машини на бік нікого до Києва не пускають, міліція, ОМОН. Ну і кажуть, що там є російський ОМОН, хто його знає, хто там є, але факт того, що всього збройне автоматами, нікого до Києва не пускають. Так що важко буде добратися нашим людям до Києва. Маємо думати, як тим людям, яким в Києві допомогти. Хтось поїде, хтось буде збирати, але так залишати просто-напросто неможливо. Найбільша людська цінність – це є людське життя. На сьогодні маємо те, що 20 людей вже загинуло зі сторони демонстрантів, 26 вже навіть не виправляють, і зі сторони працівників 6 чоловік. Ну, те, що відбувається, моє бачення, може зупинити тільки одне – це повернення до Конституції 96 року, яку у 4 році, взявши на себе не свої повноваження, повноваження Верховної Ради, Конституційний суд від, змінив, змінив норми Конституції. Це нас теж в Отині вчора до мене дзвонять молоді люди, зібралися теж в Отині в 10-го годину, йшли і питають, що робити. Розумієте, зараз ми наскільки ліберали, ми хочемо все мирно, але нас, нас понукають, що народ, якщо так, що люди, якщо ми тут розсуждаємо ту Конституцію, ми ртаємо, ну ми вернемо Конституцію, це не означає розуміти Конституцію. Верховна Рада все одно більшість партій регіонів. Там, що, воно ж перемін... Там нічого не змінить. Розумієте, то мають бути перевибори президента і то дочасні Верховної Ради. Тоді люди зупиняться. Інакше люди не спиняться. А тепер треба їх зорганізувати, щоб не було більше жертв. На своєму рівні подвоїти сили ті, які ми прикладали до цього часу, для того, щоб допомогти тим, чим ми можемо допомогти. Потрібна чітка команда, хто що конкретно має робити. Коли кожен з нас буде знати, що він має робити, коли і де, я думаю, що тоді буде це більш організовано, буде більш упорядковано.
І кращий результат буде з цього всього, якщо кожен з нас буде розуміти, де він має бути і що він має робити. Думаю, що перше діло нам президенті треба заборонити комуністичну партію, партію регіонів у нас в Коломийському районі, це раз, сьогодні на президенті. І по-друге, не треба прокуратури, треба ми депутати є, можемо прийти спокійно, всі кабінети освободити сьогодні і буде чистий спокій. Наступна жертва була земляка мого з родинки, дідача Сергія. Це земляк... Романа Шухевича, це стишківців, якщо ви знаєте. І найбільша наша буде допомога – це виїзд до Києва, розумієте? Найбільше. Що говорить, що трудно їхати, це я розумію. Але є об'їзні пуття, є. От з Одеси заїхали нормально. Так що наш головний план дій – і кожному роздати повноваження, хто чим має займатися. І тому, що я кажу, наша найбільша підтримка. Матеріально це добре, але наша буде якраз виїзд до Києва, щоб усилити підмогу киян, щоб бачили масовість тому. Може, влада якраз схаменеться і щось змінить. Буквально цілу ніч дивишся то телевізор, то інтернет, і в голові воно просто не вкладається. І думаю, що якби хтось це сказав був буквально пару років назад, що таке в нас в державі буде, то, мабуть, що багато людей би не повірило. Але, на жаль, маємо зараз таку ситуацію. Тому й потрібно дійсно якісь впроваджувати радикальні зміни, тому що так просто е, ні влада не віддасть владу, і так просто воно все не вирішиться. Підтримую всі пропозиції, і, мабуть, дійсно, саме найефективніший метод буде, це е, все ж таки, як не трудно, але е, поїздка на місце, в столицю, тому що саме найбільше людей потрібно там. Влада, яка обіцяла почути кожного, не чую сьогодні ні тих людей, котрі на Майдані, не чую ні плачу матерів тих дітей, бо в основному там діти. Діти як по одну сторону барикад, так і другу. Влада заховалася за спини дітей 19-річних, одітих у форму внутрішніх військ. Там треба не забувати так само, що то наші діти, Беркут, то є спецпідрозділ навчені. А в формі е, військових внутрішніх військ діти і наші земляки серед них так само. Е, я не розумію такої влади, яка е, створила такий спротив. І е, знаю точно, що ця влада не дослухається до народу інакшого шляху, як е, через вулицю. Якщо не буде переговорів у Верховній Раді чи е, безпосередньо опозиції президента, вирішення нема. Влада в Україні захопила одноосібно психічно хвора людина яка не тільки не прислухається до парад чи дій опозиції, а навіть до своїх не прислухається. І тому е ця ситуація складається вкрай непередбачуваною і на мирний на залагодження конфлікту надій практично вже немає ніяких. І тому нам треба максимально підтримати цих людей на Майдані. Хто Може поїхати, хто е, тут залишається, максимальний тиск на місцеві органи влади, щоб не було е, допомоги звідси з місць. І тому матеріальна допомога е, з місць в грошовому виразі, чи от так зараз е, конче потрібна одежа, вона конче необхідна. І тому нам треба звернути увагу е, на ці два аспекти. І від невідправлені людей до Києва, і в першу чергу на матеріальну допомогу харчами, одягом, теплим для мітингувальників. Інакше, як жах, це назвати не можу. Дивуємося ми з Януковича, з, регіонал... з депутатів регіоналів Харкова, Луганська, Донецька. Люди добрі. У нас своїх регіоналів на місцях пруд-пруди. Де вони є? Спостерігачі від регіонів, голови комісії від регіонів. Де вони всі є? Прихильники. Директори шкіл від регіонів, де вони всі є. Ми дивуємося за Київ, люди добрі. А тут, що не треба нам дивуватися, вони тут, поміж нас, тут вони всі сидять, на сесії ходять. Де вони всі є? Вони перші мали би вийти, ми дивуємося, що не каються Беркут. Та який Беркут, люди добрі, свої на місцях не каються. Депутати від народу, які мають совість ще сюди приходити і е, кричати «ганьба». Оці спостерігачі і ці всі виборці, які голосували за регіони, маса їх є, маса тут. І треба починати з себе, з цих регіоналів. Я думаю, що також треба підтримувати зв'язки з областю, штаб національного спротиву, з обласною радою. 
Чітко тримати з ними контакт, планувати, якщо є влада радом, значить влада радом. Не знаю, скільки смертей і скільки сліз потрібно, щоб один винуватець, один президент відмовився від своєї влади і по-європейськи, цивілізовано віддав її. Скільки ще треба смертей, це є жах, звичайно. А нам тут треба... Триматися, допомагати, звичайно, допомагати Майданові. Треба, щоб всі основні ланки життєдіяльності району залишалися працювати. Це і медицина, і освіта. І почалися вже затримки з пенсіонерами. Ми розуміємо, що це єдине джерело, це єдине, що вони можуть на що вони розраховують. Даруйте, у мене, в мене немає ні слів, ні одні сльози. Лід рушився. Ми знаємо нашу славну річку Прут. Ми, бачимо, ми знаємо, коли лід рушився, то тільки не мудрий може класти загаду, щоб її зупинити. Десь, напевне, мало смальців є в наших керівників сьогоднішніх, які поступають так, коли люди встали з колін, люди хочуть перемін, вони хочуть це все поставити на місце. Вони не розуміють одного, що якщо вони навіть зроблять там зачистку Майдану, яка називається цинічно. Вони, це, вони цих людей заженуть в партизанську війну. А партизанська війна – це Махновщина. Це буде Махно в кожному районі, в кожній області, де будуть горіти їхні маєтки. І ніхто не буде знати, хто, хто це несе відповідальність, бо тут хоч було все структуризовано. Через це очі у нас мають бути переконливі і впевнені. Ми не маємо говорити зараз про Майдан, про Майдан буде, буде горити вічі. Ми маємо говорити, як ми повинні зберегти ситуацію в районі. Тобто повнота влади лежить на нас, на президії, на районній раді, на президії і на керівництво районної ради. Богдан Володимирович, я вас обов'язково прошу сьогодні бути на віче і довести, що ми ситуацію контролюємо, щоб справді не було, щоб це приміщення просто не було знищено. Бо там є радикальні люди, які не розуміють, вони не дуже, вони, ні, вони не дуже відділяють адміністрацію від районної ради. Вони знають, що це приміщення держадміністрації, значить тут всі, всі опоненти і вороги. Значить, через це треба людям пояснювати. І мені не зрозуміло, до речі, що голова партії регіонів Іван Іванюк от робить у кабінеті голови держадміністрації. Ці не йде. Так, це мені не зрозуміло. Якщо вони там радяться, як вийти на віч і покаятися, через це наша ніякого відчаю, все йде добре. Знаєте, у нас в спортсмені є така, такий вислів, головне ув'язатися в бік, а там все піде і все буде. Так що... Сміливо уперед. Шановні, ми сьогодні бачимо підсумок діяльності в кавичках тієї влади, яка за цих чотири роки догаздувалася до того, що ми сьогодні маємо. Всі ми, хто в куларах, хто в кухні, хто за чашкою і чаю, завжди обговорювали ці питання і констатували факти тих корупційних діянь, які захопили державу, того безправ'я, яке твориться всюду. У всіх гілках влади, абсолютно. Оце комуство, це братство, покривання злочинних дій зі сторони правоохоронних органів і тих органів, яким належить слідкувати за цим. Зі сторінок газет і телебачення ми читаємо і бачимо лицемірні призиви до боротьби з корупцією. І знаєте, як в тому працівників міліції є така, така поговірка, кажуть, хто найбільший злодій, той, хто кричить, держи вора. Ось так само ті, хто кричать, що треба боротися з корупцією, саме вони є і перші корупціонери в державі. І ці дії от, влади сьогоднішньої, яка йде по вертикалі президентських гілків влади, так, призвели до того, що люди вже не захотіли більше терпіти. Тому що люди втомилися їхати по заробітках по Росіях, по Китаях, по Європі. Люди хочуть працювати у себе в державі, на благо своєї держави, на благо своїх родин, сімей населених пунктів на благо своїх громад. І бачите процвітаючу державу не на картинах, не в казках, не в майбутньому, про що говорять, що от ми йдемо, ми, наше, у нас вже благополуччя покращується з кожним днем. Так, їхнє благополуччя, але люди бачать, що не втрачають свої права. І через те той вибух громадянської непокори, який відбувся, це є результат кризи, яка виникла між розумінням того ж, як має бути, і між сприйняттям того, що воно є.
І через те на сьогоднішній день щось говорити про благання влади, ну, я думаю, це недоцільне, тому що навіть вчора всі ми, я думаю, що немає тут жодної людини, яка була пасивною у відношенні до тих подій, які відбувалися, і переглядали ті передачі, які мали можливість дивитися. Не варта ця влада того, щоб проливати кров. Що там медом по машину. Навіть ці же звернення, вони обурюють людей. От люди слухають це звернення і визивають вічі в душі. Невже так за неї треба так триматися? Уступися спокійно, відійди, дай іншим, котрі призведуть до... Ми не кажемо, що є в нас якісь готові, заготовлені рецепти, але є європейський досвід, є світовий досвід будування демократичних суспільств. Народноразово на сесії районної ради я говорив про беззаконня, свавілля, брехня, Цинізм на кожному кроці, яку, яка нас оточує. І оце стало вибухом. Люди не можуть за більше цього терпіти. Народ піднявся сьогодні. Але ми повинні зрозуміти, що в першу чергу я підтримую думку наших колег, що основні події сьогодні є в Києві. Тому нам треба їхати туди в першу чергу. Це повинні їхати хлопці, які здорові, які сильні, які є мужні, які мають стійкість, які мають твердий патріотичний дух. Крім того, ми повинні всі піднятися і на місцях, і не впускати, не впускати всі сфери життєдіяльності району. Тому районна рада повинна координувати всі процеси, які є в нашій районі. Це, в першу чергу, і виробництво, і соціальна сфера. Значить, все це повинно бути під контролем. І ми не повинні сьогодні бути байдужими, тому що сьогодні вирішується доля нашої держави. Це все не випадково, бо впродовж тривалого часу влада до цього готувалася. Готувалася яким чином? Цинічним розгоном Майдану, цинічними посмішками після розгону Майдану на лиці діючого президента, цинічними посмішками, коли тиснув він руку по європейських державах у, у так звану прилучення до європейського вибору. Я не вірив йому до останньої хвилини. І як Свідчить факти, так воно і відбулося. Він не мав наміру. Він лиш підло, цинічно обманював Європу і в першу чергу обманював свій власний народ. На сьогодні мирний майдан за цю ніч долучився майже трьома десятками знову полеглих, мирних протестувальників. Люди, які вийшли домогтися своїх елементарних людських прав, оскільки достало життя це вже всіх, простого народу достало, як на Сході, так на Заході, як на Півдні, так на Півночі. І кожен з нас це добре розуміє. Якщо ми надіємося на те, що нам поможуть за кордону і так далі, і так далі, так, тиск громадськості і прогресивного людства всього світу він відбувається, але ми господарі у своєму домі, і ми повинні чітко знати, як нам діяти. А діяти ми можемо, на жаль, тільки мирними способами. Голими руками йти під кулі, йти під кійки, йти під е, е, шумові гранати, до яких прив'язані каміння, які ранять, відривають руки, ноги, очі вибивають і так далі. Але у цьому, як на мою думку, має бути нас, як легітимно обраних людей, делегованих народом нашого району, має бути в двох варіантах. Перше, надати посильну допомогу Майдану. Вона заключається в тому, що називали мої попередні колеги, це і продукти, це і теплі речі, це і інші щоб вони могли вистояти, слава Богу, що вже не так холодно, але поливання йде холодним, холодною водою. А з другого, боку, з другого боку, 
Ті люди, які виїжджають до Києва, мають, як казав Петро Васильович, бути і міцні, і надійні, і сильні. Але, окрім того, панове, давайте подумаємо над такою річчю, як захистити цих людей, щоб не посилати їх голе м'ясо під кулі і під кійки. Де знайти їм бронежилетів, де знайти їм касок. Для того, щоб елементарно, елементарно їх уберегти. Голова фракції ВО «Свобода» з Городенки погинув. І тому, я кажу, були сльози на очах. 44 роки, троє дітей. Найменша дитина 6 років. Це просто, я вчора говорив з Городенку, це її жах. І, і старші вчиться в інституті. Розумієте, людина більше двох місяців на Майдані. Взагалі безмінно, не виїжджала звідти. І тому це просто є жах. Це, це по суті, один у нас виборчий округ. Це, по суті, то саме, що би сталося і любого з нас. І от така є ситуація. І ситуація є просто. Вчора ще один чоловік створив злочин у нашій державі. Це голова Верховної Ради. Не менший злочин, як президент. Тому що вчора могло все відбутися мирно. Бо було достатньо кількість голосів. І все було зроблено для того, щоб повернути було Конституцію. В чому справа? Повернення Конституції – це означає усунути міністра внутрішніх справ. А усунення міністра внутрішніх справ – це зовсім би була інша міліція. І вчора могло повністю мирно, демократично все відбутися. Ми мудрі люди. І в нас є дуже добре все зроблено. Бо я не хочу сказати, яка в ситуаціях по інших районах. Але є ситуація вже трошки критична. І тому ми, район наш великий, потужний. І тому, якщо Люба Іванівна згодна, ми згідні з нею разом співпрацювати. Але, Люба Іванівна, три кабінети, аби не було ніяких цього. Кабінет голови, кабінет Лесі Петрівної, кабінет Панчука, аби ви самостійно опечатали, закрили. Ми не встараємося до них йти, але на даний час, поки не станеться ситуація, оці три кабінети... Ви згідні члени президії. Враховуючи суспільну політичну ситуацію, яка склалася в Україні, та з огляду на трагічні події, які мали місце в столиці нашої держави 18-19 лютого 2014 року, президія районної ради вирішила звернутися до, до сільських селищних голів, керівників закладів освіти, культури, медицини та інших установ району щодо заборони проведення розважальних та спортивно-масових заходів на території району. Оголосити жалобу за громадянами України полеги у борові проти запуску за майбутнє на та 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 шахтарів Оголосити до 22 лютого жалобу. Оголосити до 22 до. Це і третє. Звільнити кабінети, зайняті працівниками РДГ. Я сказав три кабінети. Хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу, прошу голосувати. За основу.